Слава Ісу! Вище дивити програму «Грати песик душка гривня. Знак питання долар нуль». Я є її ведучий Майкл Шур. В'йо до новин. Розумніший за дельфіна, потенційний кандидат у президенти України заговорив. Завальоване звернення, не називаючи ні прізвища, ні посад, спілкуючись лише вигуками та прийменниками, комік Володимир Зеленський своєрідним способом вирішив з'ясувати, чи збирається Слава, ймовірно, Вакарчук балотуватися в президента України. Спілкуючись лише вигуками та прийменниками. Це серйозна заявка на перемогу у президентських виборах 2010 року. Але чи буде цього достатньо зараз? Слава, ну що, ти да? Ілі ні? Тому що, якщо ти железно да, Или точно нет? Ну тогда и я. Такое впечатление, что Зеленский подбурит одноклассника думать за школу. Ну что, ты там или нет? Мама, а там Слава пошел играться в президенты. Можно и я пойду? А если все пойдут стрибать из даху, ты тоже стрибнешь? Ну, Игорь, Валерий, вы чому, будь ласка? Просто, если ты и я, то это мы. Понимаешь? А если мы то это всех. Слідом за Зеленським ішов Потап, який побачив загублені іменники та дієслова, але вирішив їх не підіймати, бо то погана прикмета. Вова! Слава! Ви що, да? Так просто, якщо ви да, то да, да, да я що? Міністр культури? А? Тим часом майбутній міністр закордонних справ вже поїхав до Гранд Каньйону на переговори з Дональдом Трампом. Тю, така тиша там! <реш> Єдине, що досі не зрозуміло, вони все ж таки так чи ні. І головне не зрозуміло, навіщо. Чу, цей, шо, той, там, гей, гоп. А шо я ж? А шо я? Я та паня, шо ти? А в цей час десь на Банковій на цю вакханалію сумно дивиться чинний президент України Петро Порошенко. Чинний президент Петро Порошенко трохи поступився коміку Зеленському і ділить п'яте місце з Олегом Ляшком та Святославом Вакарчуком. Як це може бути, одному Богу відомо. І президент Петро Порошенко уже виступив із відповідним зверненням до Бога. Ну, так що? Ні, ну а що? Ну хоч щось. Що? Ех, ну що ж. Ну або щось таке. Нарешті цей день настав. Українська держава відбулась. Формування нації остаточно завершено. Винникоманія. 150 тисяч людей з усіх куточків України зібралися на відкриття музичного фестивалю. Більшість бажала побачити саме Олега Винника. І не треба скептично посміхатися, мовляв, де поп-співак Винник, а де розбудова держави. У нас є гімн, є герб, прапор, мова, література, кіно. І нарешті ми знайшли останній шматок пазлу цілісної держави. У нас є власна попса, якою соромишся, але й одночасно пишаєшся. Бо це наше. Просто усвідомте і живіть з цим. Попелом розсипалась епоха чужинських стасів. У Михайлових наступила ера Олега Винника. Скажи, як я зміг би жити без тебе? Винника вдалося об'єднати буквально все. Старе, мале, юне, підтоптане, руде, біляве, лисе, бородате та ірокезисте. Я придаю Олегу Винику привіт. Я вважаю його фанатка. Я бігла, летіла на крилах. Він такі крила дає. Хочеться, розумієте, його мало. Тут же ж буде Винник. Голос прекрасний. Голос і приятний. І приятний, танцює. Уявляю, як на тому світі проклинає свою недбалість у Римах Тарас Шевченко, навколо якого теж пробували будувати національну ідентичність. Чи я знала ще сповита, що тая цариця, лютий ворог України, голодна вовчиця? Ну хто ж так римує? Ось! Вовчиця чи не спиця, голодна вовчиця. Я заставила мужа трастити голос, як у Вінніка. В Україні майбутнього не буде чоловіків та жінок, а будуть лише молоді у будь-якому віці вовчиці та ті, у кого волосся як у Винника. А це Валерія, і вона рекордсменка серед фанаток Винника. Сьогодні в мене, до речі, двохсотий в моєму житті. Може бути таке, що вас відпустить, що ви розлюбите? Ані отрікаються любя. Ось так Олег Винник взяв у полон ніжними словами пані Валерію, і тепер у неї у паспорті стоїть місце реєстрації концерт Олега Винника. Підкачаний, файний. Схожий на вашого чоловіка? Ні. Жіночко, уособлення національної ідеї – ідеал, що об'єднав цю країну, і не має бути схожим на вашого чоловіка. Передаємо привіт, Олег. Знаємо ці пісні, ти в курсі, що ти в моєму курсі. Поки Тимошенко впарює новий курс України, Олег Винник нічого не впарює. Він прямо говорить. 
Ти в курсі. Ти в курсі. Я в курсі. Могутній потенціал винника потрібно використовувати ще масштабніше. Пістки взяли, тепер я зарахований до цього вузу. Буду навчатись тут чи дитя, тому що світло майбутнє в нашій українській освіті. Світле майбутнє у нашій українській освіті. Пророчі слова. Треба дивитись у майбутнє. Саме тому ЗНО з української мови та літератури має складатись з одного питання. Зорі прозорі вгорі. Вам А. Спиться. Б. Не спиться. Спиться чи не спиться. Окрім освіти, виннику потрібно довірити охорону здоров'я. Старші переконують, що голос Олега Винника цілющий. Тобто і навіть пороги підходять? Так, да, да. помагає, помагає. А ще його можна використовувати у енергетиці. Гідроелектростанції працюватимуть на сльозах його фанаток. А також у популяризації екологічних видів транспорту. Їде велосипед і е, в колесі ці шпиці. Шпиці вони чекно називаються. Ти ж їх не бачиш. Шпиці чи не шпиці? Вам шпиця чи не шпиця? Отак і їде велосипед Україна. Переднє колесо Олег, заднє винник. А всередині шпиці чи не шпиці? А ще у нас на каналі є нова рубрика «Влоги». Посилання у першому коментарі. І цілий розділ на головній сторінці каналу. Там наші автори розповідають щось смішне і не дуже, і дуже, і дуже потребують ваших коментарів. І лайків, і дизлайків, і репостів, і погроз, і любові, і ненависті, і мовчання, і порад. Але це тільки для тих, хто молодший за 25 років. Якщо ви старші за 25 років, не ходіть, не клікайте, не дивіться, не коментуйте, не нийте, що вам там щось не те. Забудьте! Ви цього не бачили. І не знаєте, що треба йти за посиланням у першому коментарі. Я попередив. Інквізиція не здається. Завідувачку дитсадка у селі Бугаївка не спинити. І якщо ви пропустили попередню серію цього «Молоту відьом», суть проста – це… Історія молодої виховательки і завідувача дитячого садочка, яка її двічі за сім місяців звільнила з формулюванням за аморальну поведінку. Аморальна поведінка – це ось такі фото виховательки у соцмережах. Здоровий глузд, юрист та навіть міністр освіти Лілія Гриневич вже виступили на захист виховательки. Кажуть, за фото на пляжі нікого звільняти не можна. І поки справа блукає судами, завідувачка не здається. Що падати тій Україні на дно. Не йдеться про купальник на пляжі, не йдеться, а йдеться про поведінку даної особи. А то це нормально. Це ж пляж, зона відпочинку. Ну то там ніде не написано, що треба цілуватися. Після того, як ця історія вибухнула в інтернеті, пані завідувачка трохи змінила свідчення. І тепер твердить, що справа не лише в непристойних фото, а загалом у поведінці виховательки. Ніби вона навіть якось бійку влаштувала. Щоправда, поліція це спростовує. Завідувачка, звичайно, зараз може говорити про те, що її звільнено за цілий комплекс порушень. Але ж ще місяць тому все виглядало трохи інакше. Визнає, що Віту звільнила за аморальність, бо обурили її світлини у соцмережі. Їх музика зібрала в окрему теку. На пляжі бачили, щоб жінка на чоловіку їздила. Тоді ми не будемо дітям тепер розповідати, що лелека дітей приніс. На захист завідувачки поборниці моралі стала навіть секретар та голова Бугаївської сільради. Здається, що Бугаївка – досить моторошне місце для молодих жінок у купальниках. Однак це не спинило нашу спецкореспондентку Олександру Гонтар. Вона відправилася у столицю Рівненської Аравії, щоб побачити на власні очі, яка земля породила на світ всіх цих людей. Я настільки багато виставляла фото у соцмережі у купальнику, що в один момент просто так прийшла на роботу, де закінчується аморальність у соцмережах і починається аморальність у житті. Сьогодні ми з вами про це дізнаємось у Бугаївці, що на Рівненщині. Добрий день, а ви не можете нам сказати, чи знаєте ви про ситуацію зі звільненням Віти Черешньовської? Я не знаю. Ви працюєте в магазині і не знаєте, про що говорять люди? Ні, я не знаю. А ви? Ви можете бачити, як від нас у Бугаївці навіть курка та півник тікають, аби нічого не казати. 
У нас ж нічого такого протизаконного не зробила, я так вважаю. Як на морі вона була, що вона була там гола, чи що, роздіта зовсім, чи що шукає, що вона таким займається, що вона не повинна з садочку з дітьми займатися, бо вона в такому вигляді була. Як вона може в купальнику піти на роботу, що то вона вже якась вообще, чи що? Ну ні, ні, ні. А що червоне плаття вділа там, теж от, от, червоне плаття я можу вдіти, і, і другий може вдіти, то що ж тут теж такого? Зараз ми знаходимось поруч із сільською радою. Сільський голова Бугаївки вважає, що виставляти фото у купальнику в соцмережах – це аморально. І зараз ми дізнаємось, що думають з приводу цих світлин у цьому храмі моралі. Доброго дня. Та ти собі яке хочеш пороби фото, але його не афішуй. А це було вмисне. Якби це була моя донька, я би сіла і поговорила з нею. Дитино, зупинись. Такі особи, як Віта, повинні е, вчитися в нас. І не, не повинні казати, що ми повинні вчитися від них, і це норма, і це норма. Ми повинні казати, чи це норма, чи це не норма. Бо якщо я ж кажу, якщо для них це норма, то що буде через 10 років? Уявляєте, в мене такого до цього не було, але я настільки часто виставляла фото в соцмережі в купальнику, що я сьогодні прийшла в купальнику, просто цього не видно. Можу вам показати. Дивіться. Я прийшла. Ні. А суть, знаєте, я, наприклад, як для, ну, говорити, для особи чоловічої статі, щоб там, так як я вже говорив, якомусь там інтернет-ресурсу, по-перше, що виставляти? Що виставляти? Цілоліт, що? Але ж це особистий простір кожного ну, соцмережі. Простір, шановна, це є дитячий садочок. А, а це ж не в дитячому садочку? Стоп, стоп, стоп. Якщо людина чи в відпуску, чи на лікарняному, чи в декретній відпустці, це не значить, що вона вже там не працює, що вона може робити, що хоче. Як ви бачите, у Бугаївці вулиці Порожні так ніби звідси депортували усіх, хто коли-небудь фотографувався у купальниках. Сенсація, лінукс, зубожіння. Невідомі хакери зламали IT-принтер, який друкує позитивні промови Тимошенко. Тож маємо чергове загострення геноцидальної риторики. Порошенко хоче ініціювати початок Великої війни. На жаль, у президентській гонці Юлія Тимошенко не може відкрити шматок дороги чи привластити чиюсь перемогу, як пан Порошенко. Тому доводиться викручуватися цитатами з апокаліпсису. Він хоче, щоб все горіло, все, по суті, палало, щоб війна вже розійшлася і пішла на самий високий рівень. Все, хлопці! Всі, хто ще не посилів, всі на вихід! І поки Порошенко блискавично сивіє від скажених заяв Тимошенко, ми намагаємось зрозуміти, про що вона взагалі говорить. Сьогодні президент, його оточення мають достатньо близькі і дружні стосунки з тими, хто сьогодні як би то очолює ці фейкові ЛНР, ДНР. І на цьому він хоче вводити воєнний стан і не проводити вибори в принципі. Ага, зрозуміло. Порошенко домовився з сепаратистами, щоб все горіло і палало, щоб не проводити вибори. Серйозні звинувачення. І які є докази? Тобто доказів немає. 30 хвилин ефіру Тимошенко розкидається дуже серйозними звинуваченнями, без документів, без чиїхось свідчень, без посилань на якісь джерела чи хоча б на гороскоп для овнів на 2018 рік. Нічого! Щоб все горіло, все, по суті, палало. Тому виникає питання. Юлія Володимирівно, ну навіщо Порошенкові напружуватись перемовинами з ДНР, ЛНР заради скасування виборів, якщо можна просто взяти і вбити всіх людей? Немає виборців, немає виборів. Головна зброя знищення людей, які можуть вам допомогти, це бруд 
які може литися по всім каналам телебачення. Ви маєте знати, що всю цю термоядерну майшню Тимошенко вивалила не просто так, а під час ранкового ефіру програми «Доброго ранку, країно». Доброго ранку, пані. Доброго ранку. Доброго ранку, країно. Він хоче, щоб все горіло, все, по суті, палало, щоб війна вже розійшлася і пішла на самий високий рівень. Доброго ранку, пані. Доброго ранку. Отак ти прокинувся, тобі з посмішкою побажала доброго ранку і вилили на голову відро лайна. Вдалий початок дня. Про це буде знати весь світ, про це буде знати український наряд. Шановний наряд, насправді єдине, що тобі треба знати, це... Вся маніпуляція свідомістю людей побудована на простих Дуже зрозумілих е, повідомленнях, які mm -hmm. насправді в 99% випадків є обманом, а насправді є маніпуляцією. Або просто взятими з повітря звинуваченнями у ранковому ефірі національного телеканалу. Пані Тимошенко, ще 9 місяців до виборів. Маєте ж терпіння. Чим ви будете нас годувати далі? І ми перериваємо нашу трансляцію для термінового повідомлення. Шановна громада, любі глядачі, мої співвітчизники, я йду в президенти. Впевнений, що люди мене підтримають. Жой сраку! Перепрошую, це була проплачена моїми конкурентами інформаційна атака. Отже, я балотуюсь в президенти. Чи буду я гарним лідером нації? Безперечно. Я впевнений в своїх силах, а мої слова ніколи не розходилися з ділом. Я буду битися за кожен голос, як Д'Артан'ян бився за паризьку прописку. Бачите, я вмію фехтувати, тож добре знаюся на питаннях оборони. Я вмію плавати, а отже, як політик, буду непотоплюваним. І зможу відродити в країні рух водного транспорту, навіть на річці Лебідь. Я навчився перелітати всі неінклюзивні перепони. Тож швидко розберуся з проблемами української авіації. Я вже бував на Сейшелах і вдруге навряд туди поїду. Тож ЗМІ доведеться довго шукати на мене компромат. Нарешті я на Сейшелах. Пройдуся місцями бойової слави ГПУ. Хоча на Мальдівах я ще не бував. Але туди поїде Дмитро Інкогніто, а не я. Як звичайна людина я їжджу громадським транспортом, але як справжній політик люблю знімати про це звіти. Щоправда, в метро я все-таки їжджу з охороною. Я знаю, що всі політики не люблять журналістів. Не любитиму і я. Щоб ефективніше їх переслідувати, я навіть навчився водити машину. А давай тепер доженем оператора по полю, він буде втікати, а ми будемо за ним ганятися. Це жорстоко, але давай. Але давай, поїхали. Не сумнівайтеся, я чистий і щирий перед вами. У мене навіть проводили обшук, але на щастя нічого не знайшли. Хто на плаву бобік, не вже це я, на плаву міліцейський бобік. А ще я навчився непогано танцювати. І не осоромлю Україну на Віденському балі. А ще я продовжу боротися за інклюзивність в нашій країні, щоб було менше перешкод, незручностей та нерозуміння. А ви нарешті змогли пояснити значення слова «інклюзивність». До речі, напишіть в коментарях, як ви розумієте це слово. Руки досі трясуться від перерізання стрічок. Та важка робота президента. Але краще б щось про інклюзивну освіту розповіли. Це ж важливо. Давай розповімо. В наступному сезоні. А поки є час до наступних випусків і вам цікаві теми інклюзивності, для вас працює ціла громадська організація «Доступна UA». Ми постійно висвітлюємо нові теми, розказуємо про проблеми та перемоги. Заходьте до нас у Фейсбук, приходьте до нас у гості. Всім будемо дуже раді, якщо ви не Зердокс 8889, який хейтив мене в коментах. Я тебе не люблю. Жуй сраку! Шановні тупі глядачі, які використовують лише 10% свого мозку. Увага! Зараз ми вам розкажемо, як почати користуватися мізками на всі 100%. Слухайте та занотовуйте. Вікторе, як зробити так, щоб мій мозок працював ефективніше? Не на 10, а на, ну, хоча б на 11%. Щоб моя права куля була така сама розвинена, як ліва. І щоб мій емоційний інтелект був вищий. Ніяк. 
на жаль, це, це фантастика, те, що ви кажете. Так, зачекайте. Всі люди знають, що людський мозок працює лише на 10%. Всі неосвічені люди знають, що мозок працює лише на... Не так, всі недостатньо освічені люди знають, що мозок працює лише на 10%. Так. Насправді, ще ніхто ніколи не зафіксував оті 90% не працюючого мозку. Навіть пів відсотку не працюючого мозку не було зафіксовано в жодних досліджень. Тобто людський мозок працює на 100%? Так. Mm, так. Да. Зачекайте, ви зараз в мене забрали надію, що я можу стати суперлюдиною. Ні, ні, ні. Ви можете таки стати суперлюдиною. Ви зможете підвищити свої там, розумові, когнітивні здібності за рахунок утворення нових контактів і зв'язків між нейронами. Угу. Це читати, навчатися, кросворди вирішувати. До навчання ми одні. Тобі ж наш мозок один, а після навчання він реально, тобі ж матеріально стає іншим дещо. Відповідно, і наша сутність теж змінюється. Змінюється структура? Так. Угу. В нас ж, розумієте, сила навчання в чому? І сила нашого мозку в, не в кількості нейронів, а швидше в кількості контактів між нейронами. Чим більше контактів, тим більш його здатність до там, творчих процесів, до мисленевих. Відповідно, зростає. От існує теорія, що в когось одна півкуля працює краще, і тому вони творчі. Я, наприклад, завжди думала, що в мене е, права Право, працює права краще, півкуля. я така творча, а в мене дуже погано з математикою, значить, ліву мені треба якось підкачати. Прокачати. Це правда? Можна підкачати ліву кулю мою? Ви знаєте, оці всі речі, про які ви ті, що нам назвали, дуже популярні серед освітян. Угу. На жаль, я не був би таким оптимістичним з приводу поділу людей на правопівкульних, лівопівкульних. Обидві півкулі мозку працюють однаково і вони не впливають на те, вони що… Вони працюють узгоджено. Узгоджено. Справді. Експерименти показують, да, там ліва півкуля має свої особливості, свої функції, а права має свої функції, свої особливості функціонування. Ці півкулі між собою з'єднані в мільйонами зв'язків. І, відповідно, кожна виконує свою функцію узгоджено з іншою півкулею. І, як результат, ми маємо дай, єдиний, ну, грубо кажучи, продукт діяльності головного мозку. Ну, наприклад, говорять, що от в лівій півкулі, це правда, в більшості людей знаходяться центри мови. Відповідно, ліва півкуля відповідає за мовну функцію. Нічого подібного. Ліва півкуля, вона аналізує звуки, наприклад, і вона нібито відфільтровує звуки ну, природи, від тих звуків, які є елементами усної мови. Угу. А права півкуля, вона аналізує інтонацію, контекст, в якому були сказані ті чи інші слова. Да? І в цілому ми маємо результат А, що ми розуміємо мову, ми надаємо оцим от звукам мови якогось сенсу, складаємо їх в речення, даємо ще інтонацію і таким чином можемо передавати свої думки одне одному. Зараз е, дуже модна просто штука, е, емоційний інтелект, тренінги по його розвитку. Якщо е, у тебе проблеми в команді, ти можеш взяти людину, не обов'язково в неї буде е, високий показник Звичайного інтелекту, але якщо вона буде харизматична і зможе змусити команду заспівати разом пісню і приєднатися до цього тімбілдингу, ти знайшов самого крутого менеджера. Що таке емоційний інтелект? Чи дійсно він існує? Чи це, знову ж таки, міф? Я боюсь, що відокремлювати кожен інтелект один від одного не дуже правильно. Чому? Тому що коли давати людині задачі по емоційному інтелекту, завдання чи тести з математичного, логічного інтелекту, таке, то ви побачите, що при вирішенні цих задач з різного інтелекту да, активуються фактично одні й ті самі структури мозку. Навчання. Цей міф пов'язаний з тим, що існують люди, діти, яких можна розділити на аудіалів, візуалів, чи тих, до кого треба торкатися, і вони будуть краще навчатися. Наскільки я знаю, він був введений в кількох країнах в освітню Дуже популярний. сферу, і таким чином дітей намагалися розділити на групи і навчати якби ефективніше. Але це ж знову ж таки міф. Ну, в значній мірі так. У всьому світі десь 90% освітян вірить в ці способи навчання. От зараз ви з мною спілкуєтесь, да? ви слухаєте мене, да? ви бачите мене, ви 
там, милуєтесь краєвидом, ви помічаєте людей, які заважають знімати. У вас задіяні абсолютно всі сенсорні системи. Наш мозок вирізняє одну-дві, які найбільш важливіші, а насправді нейрофізіологи довели, що один із самих ефективних способів навчання – це є мультисенсорність, коли одночасно з різних сенсорних систем в мозок виходить одна та сама інформація. Ви дивитесь мою лекцію так? і пишете якийсь конспект. Ну, я використовую якісь зображення, я їх коментую, тобто це візуально, так? плюс аудіально я коментую, а ви ще й записуєте цю всю інформацію. Тобто ви залучаєте ще моторну функцію. І от виходить, що з, з, з кількох входів так? ви отримуєте інформацію про одне і те ж, і це мозок якась не запам'ятовує. Чим більше таких входів, тим тим краще. Музика, мозок і міфи. Є хоча теорія, що дитині, що поки вона навіть не народжена в животі, ставити, слухати Моцарта, і це вже зразу розвиває її інтелект. Ще, до речі, надої у корів збільшуються, коли вони слухають класичну музику. Я таку теорію теж чую. Ну, бачите, магія музики. Ну, насправді, тут теж все ну, не зовсім так. Хоч свій час деякі люди заробили нормально коштів, комерціалізуючи результати таких поодиноких і не дуже повторювальних, підкріплених експериментах наукових даних. Насправді музика вона ефективна тоді, коли нею займатися. І під час цього навчання у нас, по-перше, активується фактично колосальна кількість центрів мозку. Це моторні зони, де, де, де має бути колосальна узгодженість рухів рук, які грають на, на інструменті. Це має бути активовані лобні частки, які Чому ви аналізують. Чому показуєте тільки піаніно? А, а як же? Дивіться, це може бути гітара. Це може а бути... як же труба? Дев'ять років труби. Це е, шість років фортепіано. Ну, так воно ж видно. Сьогодні ми говорили про мозок і його можливості. Маю вас розчарувати, наш мозок вже працює на 100%, але у вас досі залишається можливість його розвивати. Працюйте над собою, будьте критичними і не вірте на слово всьому, що вам кажуть з телевізора. Страшне зухвале пограбування в супермаркеті серед білого дня. В столичному супермаркеті кіт влаштував дегустацію ковбас прямо на прилавку. А! В дупу твої тупі жарти, покажи скоріше кота. Він у котячому раю. Зараз я тебе в щурятій рай відправлю, показуй більше кота. В одному зі столичних супермаркетів, не соромлячись нікого, пухнастий влаштовує собі шикарний фуршет. Жирьом не стесняюсь. Так нормально? Нормально. Питання, як він туди потрапив. Підкупив охоронця? Чи цей кіт термінатор Т-1000 з рідкого ковбасного фаршу зібрав себе у магазині з 18 видів ковбас? А може просто у цій крамниці всім настрати на свою роботу? Ми навіть не бачили, коли він прошмигнув. Вчора дощ, ніхто не погодував на вулиці їх. От вони і шукали, де їм поїсти. Які ще вони? На відео лише один кіт. Скільки там взагалі тварин? Що від нас приховують? Прибиральниця зітхає. У дворах такий живе не один. Ой, тут кіцька у нас така плодоносна. Прийшов час помститись цим тварюкам. Завтра вранці всі йдемо у відділи для тварин та їмо там котячий корм прямо з полиці. Так! І займаємось сексом з ногою продавчині прямо на очах у маленьких песиків. Хай знають. Кіт кудись втік, але для своєї трапези, кажуть, обрав не найдешевшу. 109,35 за кілограм. Частина сосисок була розпакована під продаж на вагу. Їх котик і занюхав. Ну і нюхайте дупу. Котяче свавілля. Чи це просто був новий холодильник і за традицією туди першим запустили кота? Або, <гас> Або кіт – це просто частина асортименту. По чому кіт? Зважте мені оцього. Він надкусив. Багато встиг з'їсти. Половинку сосі сардельки, верні. Добре, що це був тільки супермаркет. Не сумніваюся, якби кіт заліз на державне підприємство, на нього би списали всі нестачі. Куди зникли кошти на будівництво стіни? Так я вам в останній раз скажу, де нас кіт заліз. Ось, подивіться відео. Яке мі 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 Тварини в супермаркетах уже бували не тільки в кубасі. Ось, сіренька кошеня справляє нужду прямо на цукор. Яка краса! Там вже написано – цукор, пісок. Кіт все зрозумів вірно. Його з дитинства привчали ходити в лоток з піском. Поверніть щура! А, не туди. Поверніть щура! 
а це миші ласують суші. Дякуйте Богу, що живемо не у Китаї, де слони прийшли до села, натягли село на себе та пішли у найближче кафе годувати крокодилів гіпопотамами. Із десяток дихих слонів у пошуках їжі вдарилися у хати мешканців одного із китайських сіл. Велетні заходили в будинки і виїдали все, що знаходили. Фінанд! Фінанд! Сьогодні в нашому музичному лайві гурт «Дах Дотерс». І, дівчатка, доброго вечора. Салю, вечір добрий. І вам. Яку ви нині будете пісню тутка співати? Гарну. Іншу. Нову. Нову. Яка називається «Інше місто». «Інше місто». Так. Хто написав цей твір? Наталя. Наталя – автор тексту. Написала тексти, і ми разом написали всі музику. Наша поетеса. У нас і кривит. Ну, Чому ти сікривиш? Ну, власне. Дитино. Не смущай дівчат. Про що та пісня? Сама назва каже саме за себе. Дякую. <рес> Зараз буде виступати фрік кабаре гурт Дах Дотер з піснею Інше місто. Є. Все буде в іншому місці. 
перша в іншому місті, усе на місці, в іншому місті, інше життя. Завтра встану і поїду в інше місто. Там я стану кимось іншим. Там я буду такою, як треба, там усе буде просто. В іншому місті, усе на місці. В іншому місті, інакше я, така як треба, така як я. В іншому місті, інше життя, таке як треба, таке як я. Відправна все до лосі, і прибуття, таке буття, таке буття. Відправна до лосі, і прибуття, таке буття, таке буття. Відправна до лосі, і прибуття, таке буття, таке буття. Відправна до лосі, і прибуття, таке буття. Таке буття, відправлення і прибуття, таке буття, 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 таке буття, відправлення і прибуття, таке буття. Таке буття, відправлення і прибуття, таке буття, таке буття.